댓글 내 걸로 확인해야 돼. 내 걸로 가볼까? 이제 들어왔겠지? 안 먹은 척 해야지 이거. 어, 네. 잠깐만 잠깐만 내가 들어가 볼게. 오 이거 들어갔다. 자 세상도 720. 오케이 좋아. 고민을 들어주길 바람. 지금 바로 들어갑니다. 지금 자자자자 소통 막집 퀴즈 네 인사드릴까요? 안녕. 자 하나 둘. 스텝 스텝 안녕. 안녕하세요 스트레이 퀴즈입니다. 야야야. 한 명에서 V 라이브 하는 것도 참 오래. 그러니까요. 많이 처음인가요? 아니요 두 번째죠. 두 번째예요. 네. 이 조합 그 조합이잖아요. 네그 저번에 비슷한 거 썼잖아요 고민 같은 거. 그 미아에서 브릿지 조합. 브릿지 조합. 잃어버린 이야기를 찾고 싶어. 아 맞네 아, 브릿지 조합이네. 조합. 맞네. 이거 작년에 한번 하지 않았어 그죠 우리? 몰라 기억 안 나. 아니야 우리 아니야. 우리 셋. 어 모르겠다. 아니야 우리 셋 아니야. 우리 셋 아니었던 것 같은데. 세션이나? 네. 우리 셋 아니었어요? 아니가 아니었던 것 같은데. 세션나. 이 조합 환장의 조합 아니니? 라는데? 환주. 정수리 이쁜 미로. 이 방. 아, 감사합니다 제 정수리를 사랑해 주셔서. 이 방은 리노리 방도 아니고요. 쏟아진 제끼 방도 아닙니다. 넌 뭐지? 너 이름은? 한. 한. 이 방은? 아. 리소한 아 여기는 네 그냥 저희 스테이들의 소소한 고민들을 그리고 저희의 고민들을 서로 나눠서 이야기를 해보는 그런 방입니다 이름하여 이창성방 이름하여 과자 먹방 간상의 조합 간조 <웃음> 과자 간조 <웃음> 저희 오늘 되게 안 맞는 것 같으니까 바로 본론으로 들어갈게요 네. 좋아요 자 저부터 뽑을게요 네아 다시 설명해 드릴게요 네 저희가요 일단 저희가 고민을 들어주는 방송을 하기로 했는데 네 어떻게 보면 또 예, 현진이 걸좀 뺏겼어요 예, 현진이 걸좀 뺏겼고요 무슨 소리 아니, 원래 이게 먼저 했어 현진이가 저걸 뺏긴 거예요 네 어쨌든요 고민을 들어주는 방이고요 어, 여러분들의 고민과 어, 그리고 또 여기 저희가 익명으로 받은 고민들을 저희, 오늘 네, 멤버들. 보면서 펼치면서 한번 이제 풀어 나가 보도록 하겠습니다 좋습니다 네, 이제 멤버들이 이제 고민들을 다 작성했어요 이제 그것들을 이제 익명으로 써져 있는데 저희가 하나씩 맞춰 보면서 고민도 말해주고 말해 풀고 말해주고 말해 풀고 말해주고 말해 풀고 <웃음> 말해주고 말해 풀고 좋습니다 yes, yes. 좋아요? 네 좋습니다 그럼, 얼마나 좋아요? 우선 많이 좋아요 다 좋아요 다다다다다다다 그러면 일단 해볼게요 하나 둘셋 고기를 먹을 때 바싹 구르지 약간 덜구지 고민이 돼요 이런 거 고민하지 마세요 <웃음> 잠깐만요 <웃음> 고민하지 마세요 이게 뭐야 바싹 구르지 덜 굴지 고민 되죠 저 리는 줄 알았어요 형이지 아니 저 제가 이런 고민을 왜 합니까? 그냥 혼자 먹지. 아, 왜 맞춰서 보여? 저 아니에요. <웃음> 아니 저 당신이라고 얘기한 적이 없어요. 누가 근데 찬양 아닐까? 고기 좋아하는 사람. 고기를 일단은, 먹을 때 바싹 굴지 덜 굴지? 누굴지는 나중에 찾고 어때요? 어떤 게 고민? 이게 고민인가요? 아, 솔직히 그러니까, 고민, 이건 취향 따라 가면 되는 거 아니에요? 그죠. 그러니까 둘다 구워보고 더 맛있는 걸로. 그러니까 이거 한 사람이 보세요. 그걸 수도 있잖아요. 봐봐요. 웰던도 좋아하는데 아하. 미디움도 좋아요. 둘다 먹으면 되죠. 둘다 먹으면 되는데 둘다 먹이 먹기에는 이렇게 스테이크 같은 된다. 거 시키면은 아. 스테이크는 양이 좀 비싼데 아. 웰던으로 해드릴까요? 미디움으로 해줄까요? 그러면은 뭘 골라야 될지 모르겠다. 이 친구랑 같은 건한 명은 웰던 한 명은 미디움 한 다음에 반씩 나눠 드시면 돼요. 아니죠, 아니죠. 한 명은 파스타를 시켜야죠. 그렇죠. 왜요? 한 명은 스테이크, 한명 파스타. 아, 저 스테이크 있으면 파스타 있어요. 그죠. 두 명씩 스테이크 시키고 메인 디쉬로 파스타 시, 아 메인 디쉬 하나 서브 디쉬로. 맞아요. 뭐, 전 이게 더 마음에 드는 거예요. 이게 더 양이 많거든요. 그렇죠. 네. 아, 이렇게 먹잖아요, 저희. 그렇게 했다 당한 게 있었잖아요, 우리. 아 그때는 그때는 별로 배고프지도 않은데 괜히 가서 많이 시킨 거고. 그죠, 그죠, 그죠. 사실 배고플 때는 이럴 때 파스타, 음. 리조또, 파스타 두 개, 이게 두 개가 그 메인으로 시키고 음. 리조또에 스테이크를 시켜야지 딱 적당한. 아 그죠, 그죠, 그죠. 그지, 그지. 와, 아, 밥은 먹어야 돼요. 자, 어쨌든 그럼 이제 이거 한번 누군지 한번 볼게요. 네. 아, 그래서 형은 덜 굽는 거예요? 저요? 아, 그럼 자기 취향 일단 말해볼까요? 저는 덜 굽는 거. 저 바싹 굽는 거. 아, 일단 소고기랑 돼지고기랑 달라요. 아, 맞네. 소고기는, 고기가 아, 소고기는 달라요. 달라요. 소고기는 생고기가 좋고요. 아, 맛있죠. 아, 생고기 맛있죠. 아, 아, 생고기 좋아하긴 하는데 제가 못 먹어서. 돼지고기는 다 좋고요. 돼지고기는 바싹 구워 본 거. 맞습니다. 약간 과자처럼. 것도 바삭 바삭 맞아, 맞아, 맞아. 맞아. 이게 사실 돼지고기거든요. 바싹 구워가지고 과자처럼 됐어요. 음, 바삭 바삭. 음, 음 맛있네. 이런 상상을 하더니 정말 좀 좋은 형태. 일단 돼지고기는 바삭 구고 소고기는 덜 익히는 걸 좋아합니다. 아, 음, 맞아요, 맞아요. 살짝 그렇죠. 그렇죠. 자, 한번 봐볼까요, 누군지. 아, 주인공은 셋. 쓸데없는 고민의 주인공은 리노. 아, 형이네. <웃음> 아, 형이네. <웃음> 형이었어? <웃음> 그래, 이런 걸 딱히 고민할 사람이 누가 있어? 
맞네. 네, 좋겠습니다. <웃음> 네, 니네 형이었네요. 아, 나 아니, <웃음> 실제로. <웃음> 형이 네 <웃음> 아, 네. 형이었다고 합니다. 그렇습니다. 네. 다시 이렇게 가벼운 고민들도 솔직히 고민이 될수 있죠. 네. 이런 가벼운 고민들을, 네, 이제 스테이도 어떤 고민을 가지고 있는지 한번 이제 댓글도 보고 이것도 해보고. 그러면 계속 해볼게요. 형들이 한번 댓글을 보면서 한번 뽑고 있어봐요. 그럼 제가 그동안 하나 더 뽑아서. 네네네. 댓글에 연기쟁이라고. 하하하하. <웃음> 연기쟁이. 자, 제가 하나 뽑았는데요. 이제 맛있는 게 뭐가 또 있을까요? 이제 맛있는 게 뭐가 또 있을까요? 왜 이런 질문을 하는 거지? 이해가 안 가요. 이제 맛. 이제 아니요. 타인가요? 맛있는 건. 질문을 <웃음> 이런 이런 고민을 내가 이런 고민을 내가 한다고요? 이제 맛있는 게 뭐가 또 있을까? 이걸 리누 형 같은 형이야. 리누 형이네. 형이 이런 고민을 진짜 할 필요가 없어요. 맛있는 거는 세상이 정말 무궁무진하고. 근데 그 맛있는 것들을 섞어 먹어 보면서 이렇게 조합도 하고. 그러니까 왜 물어봤냐고. 아니야, 아니야, 아니야. 왜 물어봤냐고. 그러니까. 아니, 이거. 그럼 이제 맛있 그 하나 한 명씩 말해 볼까요? 제일 좋아하는 거 그리고 지금 당장 먹고 싶은 거. 저는 지금 당장 먹고 싶은 거 딱히 없어요. 그래도 그럼 내일 먹고 싶은 거. 내일 먹고 싶은 건 스테이 사랑 정도. 아, 네. 일성급. 가스터블 마이. 네. 저는 제일 좋아하는 음식은 아, 사실 이게 정말 뽑기가 어려워요. 사실 그날 그날마다 먹고 싶은 게 다르잖아요. 그렇죠. 그날 그날 좋아하는 것도 다르고. 그렇죠, 그렇죠. 저는 음, 저희 어머니가 해준 집밥이 최고지 않을까 싶습니다. 아, 또 이렇게 어머니에게 점수를 따는 건가요? 맞아요. 저도 저희 어머니가 해준 집밥. 저 용돈 올려주라고 시비하는 거예요. 회사에 있는 건가요? 집밥 정말 좋아합니다. 아, 당신은 아, 당신은 아, 뭐가 제일 맛있나요? 저는 항상 360을 같은 생각으로. 초코송이요? 아, 아, 맛있어요. 물론 네. 초코송이도 맛있지만 네. 그럼 간장게장을. 간장게장. 아, 간장게장 아, 맛있죠. 간장게장이죠. 간장게장 맛있죠. 어, 괜히, 괜히 밥도 누이라고 부르는 거야. 작년에 간장게장을 한 번도 안 먹었던 것 같아요. 아, 그래요? 대단한 거 같나? 안 먹었던 것 같아. 작년에 간장게장 한 번도 안 먹은 것 같아. 우리 나, 나 생일 때? 너 생일 때? 그 한식 그 뷔페 가가지고 간장게장 안 먹었어. 아 그건 정말 찬데. 하나 <웃음> 그래서 형이 더 좋아하는 거야. 넌 똑똑해. 정말 똑똑해. 감사합니다. <웃음> 자 이제 이분의 고민이 <웃음> 풀렸으면 이제 다음 바람에 네. 이제 누가 했는지 한번 봐보겠습니다. 자 하나 둘 셋. 그래요 저 아니라니까요 너잖아요. 나네, 미안해요 나네. 까먹었던 거야? 어? 아니 알고 거야? 있었는데 연기한 거지. <웃음> 자 이쯤 되니까 어, 스테이의 고민이 하나 올라왔는데 어, 네, 네, 네. 와, 이런 건 빠르게 넘어가 버려야 돼요 네, 그냥 빠르게, 빠르게 넘어가세요 빠르게 넘어가세요 스테이의 고민이 왔는데 네. 내일 일을 해야 되는데 붓기를 어떻게 빼야 되는지 아 붓기 빼는 것도 리누용 전문이죠 그죠 그죠 나 그거 아는데 뭐? 근데 요새 붓기가 안 빠져요 제가 저도 붓기가 안 빠져요 이거 붓기가 아니고 살이에요 제가 봤을 때아 그래요? <웃음> <웃음> 형은요? 붓기에 살이에요 아니 말안 할게요 알았어요 아, 알겠어요 알겠어요 아, 지금 뭐 말을 해야 하십니까 그 제가 볼 때는 차가운 물로 샤워하는 것도 나름 도움 되는 거 같아요. 맞아요. 근데 제가 겨울에는 찬물... 또 감기 걸려. 제가 요즘 찬물로 샤워를 또 못해요. 왜요? 제가 추운 걸못 참고 하니까. 맞네요. 지금 겨울이네요. 그래서 뜨거운 물로 하다 보니까 그렇게 자꾸 붓는 거 같아요. 아 대신 음. 이거 효과 있어요. 일단 뜨거운 물로 씻은 다음에 찬물로 머리를 말려요. 그러면 이제 차, 아, 찬물로 머리 말려요. 아니 찬바람으로 말라요. 차, 차, <웃음> 찬바람으로 머리 말려요. 어떻게 말라요? 집에 방금 집에서 와가지고 아, 아, 정신이 아니야 <웃음> 아직 정신이 예, 아직 아직 거기 있구나 네. 바람을 아, 제가 찬물 버전을 한명 보고 가져오라고 할게요 한이 정신 좀 가져오라고 그러니까 찬바람으로 머리 말리면 아 오케이 찬바람으로 머리 말리면 그 찬바람으로 얼굴에 열기를 좀뺄수 있으니까 아 그죠 부기가 좀 빠져요 그럼 제가 음. 찬바람 불어주면 되나요? 어. <웃음> 좀 닦고 다녀 네, 부기 빼는 방법 정말 쉽습니다 한 10kg 정도 한강 한번 뛰어 오시면은 붓기가 싹 파져 있을 거예요. 그때 봤죠 녹음할 녹음실에서. 형 그거 행군이야. <웃음> 군장은 안 들고 하잖아요. 아, 그렇죠. 네. 아 지금 간단하게 말씀드리자면 호박즙 같은 거 이제 붓기 빼는 그런 것도 있고. 맞아요. 어저 같은 경우는 이제 커피 커피를 마시면 네. 맞아. 네. 그 그런 작은 거 있잖아요. 아메리카노가 그런 다 하더라고요. 네. 인류 네. 작용을 네. 빼주니까. 활발하게 만들어 가지고 네. 네. 그리고 그 전날 우유 먹으면 잘 붓기 아, 안 붓죠. 안 붓죠. 네. 저는 우유 마시면 붓기 잘안 생기더라고요. 음. 우유 아니면 진짜 확실한 방법이 하나 있긴 한데 제 노래 중에 디스트리나를 한번 치고 나면 붓기가 빠지잖아요. 아, 그죠 솔직히 어, 저희 노래 중 네. 바람 빼고는 다 추면 다 빠지는 것 같아요. 네. 그냥 아무거나 고르셔서 
한번 커버 아침에 한 5분 정도 토하, 투자하시면 네, 빠집니다. 아, 아 그래. 여기에 녹차 레몬즙 설탕 조합이 좋다고 이렇게 말을 하셨는데 녹, 녹차 레몬즈? 어 이거 내 주변에서 내 친구들이 이거를 먹 먹어본 친구들이 되게 많은데 녹차 레몬즈? 녹차랑 레몬즙이랑 설탕. 근데 이게 인유 작용으로 진짜 활발하게 만든대 이게. 아. 근데 몸에 안 좋대. 그래서 아. 저는 별로 아. 추천하지 않습니다 이거는. 아. 네. 그럼 하면 안 되죠. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그럼 안 돼요. 여러분 붓기도 빼고 싶어도 붓기 약을 빼고 싶어도 몸에 안 좋은 건 하지 맙시다. 차라리 운동을 하는 게 나은 것 같아요. 저한테 하나 질문 드렸는데요. 네. 그 지성 오빠 그 1월 1일 저 고삼이 됐는데 고삼이 됐습니다라고 했는데 어 사실 고삼을 제가 안 겪어봐서 우리 네. 지금 겪어본 형들이 말해주는 게 훨씬 도움이 될것 같은데 어떠세요? 고삼 때는 뭔가 뭐가 더 해야 뭔가 효율적인가요? 어 저는 그때 데뷔를 앞두고 네, 그래서... 죄송합니다 형형 <웃음> 형, 형, 형은 어떻게 생각하세요? 라떼는 말이야 네 라떼 라떼 라떼는 말이야 네. 그때 형은 그래도 졸업하고 회사에 들어갔잖아요 아 그렇죠 그렇죠 저는 네, 대학 생활도 좀 해보 해보다 왔기 때문에 오 캠퍼스 저는 실기로 붙었습니다 오 네. 아, 근데 되게 아, 제가 제가 어떻게 아, 어떻게 하면 좀 대학생, 대학생 좀... 일인의 모습 네 저는 제가 짠 직접 짠 안무로 대학교 실기로 붙었었기 때문에 고3 때는 안무 짜고 연습하고 아무 짜고 연습하고 이거의 반복이었어요 그냥 아 맞네 그러면 음. 지금 공통적인 게 그러거든요 고3 때는 그래도 자기 꿈을 향해서 되게 노력을 했던 것 같습니다 아 그죠? 맞아요 맞아요, 맞아요. 맞아요. 근데 진짜 음... 간절했죠 꿈이 있다면 은 그거에 대해서 어떤 일을 해야 될지 방향을 찾아가는 게 맞는 것 같고 아, 맞아요. 음, 네 맞아요 그리고 꿈이 없다면 은 여러 가지 도전을 해보는 걸 저는 추천합니다 맞아요 여행도 가거나 하면... 가거나 막 뭔지 알죠? 맞아요. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 그런 문화 생활도 즐겨 보는 게 맞아요. 맞아요. 그리고 친구들이랑도 여행도 한번 가세요. 맞아요. 전 사실 그거 못가 학교 다닐 때 친구들이랑 여행 못 가본 것도 되게 후회하고 있어요. 음... 되게 그립네요. 아 근데 그 당시엔 싶... 약간 친구들하고 놀러 가기 약간 귀찮았던 마음이 있었던 것 같아요. 아 그래요? 네. 놀러 가고 싶은데 항상 뭔가 겹쳤었어요. 무슨이나 음... 어 <웃음> 재밌는 거 하나 있다. 저 지금 친구랑 서로 서로 좋아하는 거 알고 있어요. 근데 그 친구가 아직도 고백을 안 하고 있어요. 저 어떻게 할까요? 뭐? 야 달달한 질문이 올라왔네요. 어? 우와. 그런 게 그런 게 이게 설레는데? 아, 그런 게 그러니까 이게 그 어, 어디 갔냐 그때 그걸? <웃음> 그러니까 서로 서로 좋아하는 걸 알고 있는데 아, 고백을, 고백을 안 하고 있다고. 어머 이 뭐야? 그게 바로 그거잖아요. 그거 제가... 요즘 요즘 가장 빠르다는 그 썸? 대중교통 썸 타는 거. 대중교통. 이런 그게 왜 대중교통인가? 미안해요. 이 형이 아직. 약간 그게 대중적이진 않아요 그게 아, 그래 알았어요 네. 대중적이죠 네. 못한 사람이 못 하고 있어요 못하는 사람도 아, 많으니까 네 많죠 어 저는 제가 막 이런 경험이 딱히 없지만 제가 드라마를 많이 보다 보니까 그렇죠. 로맨틱 코미디물을 많이 보다 보니까 그렇죠. 이게 안개 있는데 몰라요 뭔가 무슨 결정적인 순간이 하나 있더라고요 항상 이제 고백을 하기 위한 약간 결정적인 순간이 하나 있더라고요 뭐요? 네? 그러니까 어떤 순간 그게 무슨 결 무슨 그거냐고요? 그러니까 이제 그 남주가 여주를 위험해서 이제 구출하는 장면이고 음. 네. 뭐 그런 게 있는 거고 아 근데 제가 보는 드라마는 거의 다 결혼을 전제로 하는 거라서 네. <웃음> 네. 딱히 아, 그냥... 도움이 될 수는 없지만 어 일단 그 답답하시면 먼저 이제 용기를 내서 먼저 말을 하는 것도 좋은 방법이라고 그, 생각합니다. 그런 소리가 있습니다. 용기 있는 자가 사랑을 얻는다고. 네. 제가 용기가 없나 봐요. 야, 많이 없네. <웃음> 여러분 그렇습니다. 저희는 스테이의 사랑 얻었잖아요. 용기. 맞아요. 있어요. 저희는 스테이야 썸 타고 있습니다. 응? 머리를 길게 할지 짧게 자를지 고민이래요. 아. 음. 요즘 추우니까 길게 하는 게 낫지 않을까요? 머리. 뭔가 두피에 열을 더안 빠지기 위해서 몸에 체온을 올린다든가. 음. 좋죠. 근데 저는 아, 저희 스테이가 어떤 머리를 해도 정말 잘 어울릴 거라고 생각을 하고. 정말 뭘 해도 이쁠 것 같아요. 근데 형한테 그 어떻게 하면 잘 보일까요가 아니고 자기 자신을 위해서 어떻게 하면 더 멋있을까 하는데 어떻게 하는 게 좋을까요? 형 같으면 머리 기를래요, 짧게 자를래요. 저는 사실 또 자르면 돌킬 수가 없잖아요. 그죠, 그죠. 근데 그 이거를 긴 머리가 싶으면은 여기 꼭 잡고 있으면은. 근데 나는 긴 머리가 훨씬 나은 게 만약에 짧은 머리는 이렇게 만약에 묶어도 애매하단 말이지. 그죠. 근데 긴 머리 그냥 묶으면 확 묶을 수 있잖아. 더 편하지 않을까? 아니면. 삭발각 아니면 그게 약간 자신이 선택하고 싶다면은 니누 형처럼 필터 같은 걸 써봐 써봐서 필터 뭐가 어울리는 아, 아 카메라 네. 필터 같은 네, 거 카메라 필터 같은 거 카메라 필터 같은 걸로 한번 이렇게 해보시는 것도 머리 색깔도 요즘에 많이 나오더라고요 그거 아 진짜요 네, 네. 좋습니다 스트레이키즈가 더 
행복하고 건강하게 할 활동. 활동하는 방법이 무엇이 있을지 고민이에요. 그 고민 어 항상 저희도 노력하고 음. 있겠습니다. 그 고민에 대해서 맞아요. 항상 건강하겠습니다. 고민 하나 뽑아볼까요, 선수? 이제 이번에 형이 한번 뽑을래? 좋습니다. 아 이거 너무 맛있는데? 밤에 잠이 잘안 오고 아침 잠이 많은데 어떻게 해야 할까? 단체 아니에요? 너지. 이거 단체야. 이거 단체. 아, 나 아침에 잘 일어나. 이거 정말 제가 봤을 때큰 고민인 것 같아요. 여기 여기 댓글에도 불면증이 많아요. 불, 요즘 불면증이에요 이런 댓글이 되게 많았었거든요. 음. 이제 그러다 보니까 정말 공감되는 고민이죠. 이럴 땐 어떻게 해야 되나요? 불면증을 이겨내는 방법. 제가 인터넷 서치를 좀 많이 하는데. 어 네. 역시. 네, 우리 다 많이 하잖아요. 그렇죠. 근데. 이제 그런 글귀를 봤어요. 잠이 안 오는 거는 그날 하루에 음. 뭔가 자기의 자기가 오늘 하루 활동했던 게 약간 부족하고 아쉬워서 잠이 안 오는 거다. 음. 아 네. 그러니까 그 날에 활동할 거나 아니면 다음 날에 활동할 것들을 미리 계획을 해놓고 음. 실천을 하시면은 그 설레는 마음에 아침에 일찍 일어날 수 있을 것 같고 음. 그다음에 이제 몸이 피곤해지니까 <웃음> 금방 잠이 들수 있을 거예요. 저는 그렇게 생각합니다. 형은 되게 아침잠을 되게 잘 이겨내잖아요. 맞아요. 그거 이렇게 저는 아침잠 정말 못 이겨내거든요. 그러니까 밤에도 잠을 못 자고 네. 아침잠을 못 이겨요. 한이랑 아, 저희가 되게 비슷해요. 뭔지 알아요. 저도 그런데 사실 그런데 네. 알람 듣고 꺼버리거든요. 나 아, 어떻게 이겨요? 알람 듣고 끄잖아요. 이겨낸다 하고 일어나면 돼요. 진짜예요. 아, 진짜 <웃음> 진짜예요. <웃음> 그렇게 <해서> 이겨낸다 <웃음> 하면서 일어나요. <거예요. 웃음> 아니 마음가짐을 마음가짐을 알람을 듣고 <웃음> 이겨낸다 하고 한번 딱 일어나면 네. 일어나세요. 되게 뭔가, 신기하게 일어나시네요. 뭔가 공감이 되긴 하네요. 난 이겨낸다 하고 아 역시 나는 정말 강하고 나무 스타일 자거든요. 아, 나 나는 날못 이겼어. 오늘도 나도 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 약간 그런 느낌이에요. 나도 진짜 머릿속으로는 이겨냈어. 그래 이겨냈어. 나 씻고 있어. 꿈이에요. 정말로. 정말로. 난 정말 내가 모든 걸다 이겨내고 일어난 줄 알고 씻고 있고 옷 입고 다 했는데 일어나 보면 꿈이에요. 음. 아 진짜요? 그럼 정말 멘붕이 와요. 그건 좀 심각한 거 아닌가요? 진짜 저 그런 적이 많아요. 맞아, 맞아. 그래서 진짜 알람 못 들은 것 같은데 느끼 이러다 보니 정말 많았습니다. 그래서 이 고민에 일단 아, 이 고민의 주인, 이 고민의 당사자가 누굴까 한번 확인해 보겠습니다. 누가 이거 저 진짜 안 돼요. 정말 신기해요, 창빈입니다. 아, 우리 <웃음> 셋다 지금 우와, 다, 우와, 우와, 셋다 지금 우와. 우와. 아, 여러분 이거 지금 저희 거 봤어. 랜덤이거든요. 저희 것만 있는 게 아니에요. 우와, 되게 신기해요. 깜짝 놀랐어. 누구 누구인가? 누가 이렇게 만들었는가? 나 그냥 이거 집중해 보고 어, 뭐지? 이번에 형이 한번 보고 볼래? 네 역시 자기 고민은 자기가 되게 잘 알고 <웃음> 자기 고민은 고민이 자기 오게 돼 있네요 그러게요 아참 <웃음> 형인가요? 이인인가? 나는 예인? 나 어깨 넓어졌어 나 근데 봐봐 나 오늘 오치스 다 늘리고 왔어 <웃음> 아. 야! 정이나! <웃음> 정이나 너 이렇게 티내는 고민을 하면 어떡해 이거 패스하자 그냥 패스하자 <웃음> 패스 패해 아이 어떻게 하면 어깨 귀여운 어깨를... 고민입니다 네. 어떻게 하면 어깨 넓이를 더 키울 수 있을까요? 야 이거 정말 오늘 잘 모셔왔네요 저희 여기 운동 멤버 둘이 있잖아요 아 근데 여러분 아직 올려? 아유 따뜻하네 아 근데 사실 어깨 넓이는 타고남이 있어야 돼요 아 그죠 방찬형 봐요 정말로 정말로 운동으로 되는 어깨가 있고 운동으로 안 되는 어깨가 있어요. 음. 그러니까 어깨라는 근육은 제가 또 여기서 또 어제처럼 어제 제가 랩 선생이었거든요. 음. 오늘은 약간 몸그그 그 헬스의 선생님이 되고 올게요. 아, 어깨 근육은 정말 작습니다, 여러분. 음. 그래서 이엔에게 추천해주고 싶은 운동은 등 운동이에요. 맞아요. 어깨 운동을 아무리 해도 어깨는 잘 넘어지지 않습니다. 맞아요. 어깨 근육이 진짜 조그맣거든요. 정말 조그매요. 보이나요? 안 보이죠? 보이네. 보이네. 아니 범빙 <웃음> 범빙 잘돼 있는데요 지금. 네. 아 그래? 근데 여기 근육이 근육이 생각보다 큰데요. 아 그래? 아, 어쨌든 운동을 하는 것 비해 많이 운동하는 것 비해 커져 커진다 이거죠. 이게 진짜 근육들이 커지는 부분이 있고 잘 조그맣게 커지는 부분들이 있어가지고. 맞아요. 근데 그중 조그맣게 커지는 부분이 어깨라서 맞아요. 굉장히 그래서, 힘들어요. 그래서 소근육 운동은 대근육 운동. 광배, 등도. 광배, 흉근. 맞아요. 그러니까 광배 운동을 해야 된다. 등 운동 등이 정말 크거든요. 네, 그래서. 이거 이 고민을 내주신 우리 멤버들 중에 이거 보고 계시다면 등 운동을 열심히 하시면 됩니다. 제 운동을 하나 또 추천드리자면은 네. 이제 다들 집에 덤벨 하나씩 있을 거 아니에요? 네. 아, 아니 뭐 그래요. 어쨌든 덤벨이 있을 수도 있는데 이건 일어선 일어선 상태로 한다 치면은 그냥 뭐 다들 아시다시피 숄더 프레스인데 아, 뭔지 알아요. 이거를 스러스트라고 스쿼트를 하면서 하는 거예요. 아, 제 맞아요. 집에서 맨날 하는 거 있죠. 정말 힘들어 보여요. 네, 그거 하면 진짜. 끝납니다. 전 못합니다. 아 그거 하시면은 어깨 펌핑이 장난이 아니에요. 
있게. 네. 자, 그러면 이 고민을 사실 궁금하지 않지만 누가 뽑았는지를 한번 우리 스테이에게 한번 알려줄까요? 자, 가볼게요. 야, 근데 이거 정인이 아니면 또 이거 반증이다. 아니 아니야. 아니 무슨 유혹은 아 진짜 짜증날라고 그러는데 줘봐 찬영은 왜 그래? 왜 이러는 거야 찬영? 야이 사람 어딨냐 전화해볼게 하... 어떻게 하면 어깨 넓이 덮일 수 있을까요? 전화하자 그만 넓어줘요 <웃음> 그만 넓어지세요 얘나 미안하다 <웃음> 야 왜? 이게 <웃음> 너무해잖아 아 저희는 잘못 없어요 아 저희는 그냥 저희 잘못 없어요 <웃음> 야 그냥 빨리 다른 거 보고 빨리 아, 빨리 다 <웃음> 아니, 아니, 항상, 항상 말하니까 우리한테 그래서 미안해, 정인아. 아, 나는... 아, 방송을 하겠다, 이거 진짜. 복숭아가 너무 좋았는데, 요새 딸기가 너무 맛있어서 딸기가 더 좋아지려고 하는데, 어떻게 해야 될까요? 이거 내 생각에는 진짜로 현진이 같아. 아니야, 나 현진이가 뭐 했는지 아까 봤어. <웃음> 그래? 장난이고. 야, 그래, 야. 자녀 너무 한다. 근데 과일 먹는 애들이. 한장도 있어. 아니야. 딸기. 요즘에 필릭스 딸기 엄청 먹어. 근데 원래 현진이가 복숭아 되게 좋아하잖아 그랬어? 잠시만요 복숭아 너무 좋아하는데 요새 딸기가 너무 맛있어서 딸기가 더 좋아졌다고 하는데 어떻게 해야 될까? 오! 영복이 아니에요? 영복인가? 영복이가 복숭아 좋아하지 않았나? 영복! 영복인가? 그러면 이인이 같기도 하고 복숭아가 너무 좋아하는데 요새 딸기가 너무 맛있어서 딸기가 더 좋아지려고 하는데 어떻게 해야 될까요? 어떻게 해야 될까요? 그거는 그냥 좋아지는 대로 네, 딸기가 더 좋아 아, 내가 딸기가 아, 더 좋은데 네. 굳이 복숭아 네. 나 복숭아. 복숭아를 배신할 수 없어 이러면서 딸기를 네. 안 먹을 순 없잖아요 맞아, 맞아. 그 친구는 미련이 없을 거예요 네. 맞아 맞아 어차피 다른 사람도 다 같이 먹거든요 네 맞아요 <웃음> 네. 한번 열어, 열어볼까요? 누구죠? 정말 쓸수 없는 고민이네요 어? 승민이네 미안하다 야. 형 우리 맞추지 말자 승민이다 이거 아 승민이 <웃음> 다운 맞추네 <웃음> 와 아이고 신기해 둘다 먹어 아 그쵸 그렇죠. 딸기 먹으면서 빨리 건강해져라. 아 요즘 딸기 철이라고. 맞아, 딸기 요즘 추워가지고 딸기가 맛있어. 추울 땐 귤인데. 네. 그래서 하나 뽑으실래? 뭘로? 저거요. 하나씩. 그래 볼까요? 그럴까요? 아 우리 거 빼고 다 모르네. 우리 스테이들도 고민 하나씩 좀 올려주세요. 아, 그래? 네. 이거 고민이긴 하겠다. 뭐야? 흰 양말을 신을지 검정 양말을 아, 신을지 고민. 아 이건 고민이다. 고민이다. 이건 고민입니다. 나도 오늘, 오늘 남이나 봤거든. 근데 나는 응. 어차피 신발 신으면 양말이 안 보여서 그냥 지피인 대로 신어. 검정 양말이나 흰 양말. 빨간 거잘 빨아. 아, 그러니까 빨간 거 애초에 빨릴 때 없어요. 나는 그거 약간 초록 양말. 어? 이거 노란 양말? 충격적인 양말 신고 왔잖아. 아, 핑크색 양말? 아니 막 하트 그려져 있는 이상, 거? 어막 이상한 거막 아, 버섯 그려져 있고 막 어. 이런 것들 그거 요즘 미국 갔을 때 선물 받아서 그래요 네. 저기. 아니 그 이상한 거 이상한 그거 말고 네. 내가 말한 그게 아니라 아니, 아니, 아니 그거 잘 어울렸어 아, 근데 그 하트 그건 잘 어울렸고 아, 근데 저 그거밖에 입은 게 없는데 <웃음> 신은 게 없는데 네. 뭔데요? 아니 그, 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 그 외에 있잖아 뭐요? <웃음> 저 특이한 양말이 그거 하나밖에 없어요 아니 근데 잘 어울렸어? 그래요 그럼 <웃음> 잘 어울렸다고 맞아, 얘기해 주려고 맞아. 그래서 핑 양말 신을지 검정 양말 신을지 고민입니다 이럴 땐 어떻게 해야 돼요? 그럴 때는 가까운 거 신으세요 네? <웃음> 가까운 거 가까운 거흰 양말이 여기 있고 검은 양말이 여기 있으면 아 오늘은 내 손에 잡히는 건 검은 양말이다 하면서 네. 가까운 음. 걸 신는 게 훨씬 효율적입니다 근데 청바지 나. 같은 거에는 이제 또 어떤 걸 신으세요? 청바지 저 청바지 양, 흰 양말이요 근데 청바지에 흰 양말이죠 네. 근데 검정 신발을 신을 거라 생각해 봐요 막 워커 같은 거 청바지에 음, 음... 그 청바지 색깔에 따라서 다를 것 같아요. 청바지, 아. 청바지가 또 연청이고 이러면은 맞아요. 아, 연청, 색깔 신을 것 같고 우리 스테이가 답을 하나 줬어요. 뭐요? 섞어 신으세요. 아, 가리킨인가요? 아. 검정반 흰반인가요? 가리킨인가요? <웃음> 그래서 이거의 주인공은 뭐죠? 주인공 이거의 주인공은 리노 형. <웃음> 아 그리고 댓글에 형이야 또 <웃음> 댓글에 스키지를 보고 있어도 보고 싶은 게 고민이에요. 이거는 음, 방법이 방법이 있을까요? 있을까요? 그리고 댓글에 오늘 아침밥으로 카레를 먹었는데 내일 아침에도 먹을까가 고민입니다 다안 드셨다면 먹는 게 맞다고 생각합니다 왜냐면 버리는 건좀 아깝기 때문에 그리고 카레고 이제 카레가 그 이후에 또 어. 이제 계속 놔두면 좀 맛있어지고 맛있어지나요? 네. 네. 카레는 풀어야죠 카레는 풀어야 되고 아, 그래요? 그리고 카레로 할수 있는 요리가 굉장히 많습니다 카레라면 카레 집에서 만든 카레에다 라면 
카레 아, 맛있어, 맛있어. 맛있어? 어, 매운 그럼 카레 맛있어. 좋아해요 약간 그 아, 매운 거 카레랑 와보면 진짜 맛있어 얘는 쭈꾸미 날초라고 어? 어? 우리 약국쇼 네가 얘기하고 있었잖아 어, 어. 어, 쭈꾸미 쭈꾸미 <웃음> 아니 괜히 그래 난 쭈꾸미 좋아하고 쭈꾸... 그래서 내가 형 되게 좋아해 아, 네. 쭈... <웃음> 쭈꾸미랑 카레 소스랑 찍어 먹으면 진짜 맛있더라고 아 그죠 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 아 근데 카레가 질리지 않는다면 남아 있으면 맞아. 먹는 게 좋지 않을까? 군가스 같은 거는 카레에다가 해가지고 그쵸, 네, 진짜 맛있죠. 맛있어. 치킨류가 카레랑 정말 잘, 잘 맞죠. 네. 반결단이라 고민이에요. 경쟁률이 너무 세요. 비결단으로 오세요. 빈결단으로 오세요. 아직 경쟁률이 약하니까요. 많이 오세요. 오시면 부단장 정도는 시켜드릴 수 있습니다. 습결단으로 오세요. 저희 직급 대우해 드립니다. 저희는 이제 리결단은 2등이 없습니다. 우리 스테이 다 1등입니다. 뭔지 아시죠? 몰라요. 습결단은 등수를 매기지 않습니다. 모두가 평등하기 때문입니다. 맞아요. <웃음> 빈결단은 다 영등 영등으로 해드릴게요. 다 강태인가요? 영등이면 다 강태인가요? 강태인가요? 영등이야 당시 강태. 영순이 영순이. 아 영순이라는 아, 거죠? 영순. 아 오케이. 자 아, 뭐, 하나 뽑으실래요? 아니면 뭐 그쪽에 아, 댓글 하나 더 읽으실래요? 우와 네. 내일 방과 후 끝나고 뭐 먹을까요? 방과 후 끝나고 는 떡꼬치죠 피카츄는 거 사줍니까? 알죠 최고죠 이 정도 파나요? 팔죠 그 피돈에다가 아. 지금 요즘 추우니까 어묵탕 그죠 그죠 그거 좋죠 좋죠 그래서 그쪽 앞에서 이제 떡볶이 컵에다 음. 넣고 먹으면 진짜 맛있거든요 그쵸 맛있죠 맛있죠 옛날에 그런 거 있었는데 약간 1200원 세트 해가지고 그거 세개다 주는 거 있었는데 진짜? 1200원 세트? 네, 1200원 세트 세트 저희 초등학교 때 네. 초등학교 다녔으니까 어. 세트 1, 2, 3 이렇게 있었는데 뭐 1200원 세트, 1500원 세트, 뭐 1700원 세트 이렇게 있었는데 그때 뭐 세트 하나마다 달라가지고 맨날 세트 1 먹었던 것 같아요 그랬군요 <웃음> 자뭐 하나 뽑으실래요? 아네 네. 학교 수업이 즐거워지는 방법 있어요 학교 수업 맞아요. 즐거워지는 방법 사실 근데 진짜 학교가 재밌어요 맞아요 학교만큼 재밌는 곳이 없는 것 같아요 저는 네 학교 수업이 즐거워지려면은 선생님하고 친해지세요 어 인정! 그건 인정! 인정 맞아요 선생님과 친해지면은 학교 수업이 재밌습니다 맞아요 선생님과 친해지면 절대 그 수업 시간에 잠을 잘수 없거든요 그건 인정 <웃음> 그건 인정 <웃음> 선생님 선생님과 친해져야 돼요 한동안 안 먹었던 야식을 오늘 오랜만에 먹고 싶은데 먹을까요? 말까요? 이거 아이엔이다 한동안 안 먹었던 야식 왠지인 것 같은데 아니야 저희 팀에 야식을 많이 먹는 승민인가? 너무 많이 없어서 승민, 현진, 아이엔, 아이엔 중에 셋 중에 한, 한 명인데 그냥 네. 이엔일 것 같아 어쨌든 한동안 안 먹었던 야식을 오랜만에 먹고 싶은데 어떻게 굳이 고민할 필요 있냐? 먹어요! 맞아요. 먹고 싶으면 먹어야지. 음. 그지. 네. 아, 자기 마음이 끌리는 대로 먼저 하면 될것 같습니다. 역시 <웃음> 이번에 라인이었습니다. 아, 예나. 예나. 형이 맞췄어. 형이 형이 예나. 어? 오늘, 오늘 먹을까? 예나. 어, 이제 나랑 근데 오늘 먹기로 했는데. 아 그래? 다 같이 먹자 오늘. 싫어. 너랑 하나 먹지. 이래. <웃음> 아 고민이 또 있어요. 뭔데요? 요즘 글로우 노래 에 꽂혔는데 하루 종일 듣고 싶어서 고민이에요. 저희가 불러드릴게요. 시시시작단 길은 뭐 나온주 시작이에요. 네, 네 미안해요. 단 길은 몰라 나 오랫동안 한 곳만 바라보며 달려왔는데 어딜 가란 말이야? 어디랑 어디 가란 거야? 뜨는 <웃음> <웃음> 말이 아니까 말해가 나오잖아. 밤 <웃음> 하늘을 봐 환한 저 별들을 봐. 어둘 때더 빛나는 스테이 모습 같아 예. 저 댓글 중에 웃긴 거 봤어요 뭔데요? 저 옷이 어제 거 아니냐고 여러분 저 이거 정말 많습니다 이게 제 이너티고요 저는 겨울에 이것과 패딩만 입고 다닙니다 건강하네요 네. <웃음> 내일 마라톤이 있는데 진짜 싫어요 어떻게 해야 돼요? 마라톤이 아 맞아요 운동을 싫어하는 사람들이 마라톤. 있죠 사실 저도 되게 운동 되게 안 좋아하고 있네요 운동하기 되게 귀찮아하고 그런데 음. 음, 아, 음. 네. 뭔가 마라톤 정말 대단한 것 같아 마라톤을 또 이제 하기 좀 힘드실 수도 있으니까 어 그날은 전화를 해서 아 
오늘 내가 좀 아프다. <웃음> 아픈 것 같다. 오늘 몸 상. 그러면 안 돼요. 약속은 어기면 안 돼요. 근데 이게 마라톤 같은 거는 제가 이제 또 네. 한강을 이렇게 뛰어서 녹음실 가고 막 그랬었잖아요. 막 네. 10km, 막 15km 뛰어가지고 네. 이런 걸 하고 하는 이유가 있어요. 일단 몸이 피로는... 건강해지고 그런 게 있는데 그거를 완주했을 때 그렇죠? 그 기쁨이 있기 때문에 음... 네 마라톤은 10km 넘어서 막 40몇 km 찍기잖아요. 42.19. 그거를 뛰고 나면 정말 엄청나게 좋은 뿌듯함이 성취감이 밀려올 것 같아서 저는 진짜 추천합니다. 근데 네, 힘드시면 또 마라톤 중간에 포기 힘들다고 그치, 그치, 안 하는 게 있으니까 그걸 그치. 또 그럼 포기라고 생각하지 마시고 네. 다음번에 또 자기의 한계를 뛰어넘으면 되는 맞아요. 거니까 다음번에 네. 그거보다 더 많이 가면 되는 거니까 맞아요 아 마라톤 오늘 대단하다 이 그러니까. 추운 겨울 날 갈래 우리도? 아니 아니 추워요 부모님께 애정 표현 잘하는 법 음... 어, 어. 지금 이 질문자의 나이가 몇 살이신지 잘 모르겠지만 그냥 일단 부모님은 말을 안 해도 사랑한다는 걸다 아세요. 그러니까 그렇게 막 보여주려고 이렇게 굳이 애정 표현 하는 것보다 그냥 어, 항상 전화 드리 가까우 아좀 멀리 떨어져 있으면 항상 매일 전화 드리고 어, 가까우면 그냥 항상 그냥 애정 표현보다 그냥 얘기를 많이 하는 게 훨씬 더 이제 부모님과의 커뮤니케이션에 더 도움이 될까 하는. 생각입니다. 그죠, 그죠, 그죠. 네. 애정 표현에 무슨 그런 것도 있겠지만, 그러니까 애정 표현 하면 좋죠. 귀여운, 귀여운 자가 음. 될수 있으니까. 근데 애정 표현도 애정 표현인데, 어, 이은이한테 전화가 왔네요. 아, 네, 애정 표현, 애정... 아, 네, 저 이거 먼저 전화. <웃음> 어, 이... 여보세요? 네, 잠깐만요. 네. 근데 어깨 얘기하는. 아, 네! 네! 미안해. 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 아니 요즘 네가 디저트 입으면서 고민을 많이 하니까 아니 너가 하는 야 진짜 미안해 근데 야 미안해. 나는 안 그랬어 나는 아니라 그랬어 야야 찬이 형 양심 없는 거 아니야? 야 이거 누가 있는 내 형? 내 형? 내 형? 어깨 얘기하자마자 왜내 얘기가 나? 아 그게 야 근데 미안해. 이해 형들이 해명해 줄게 이해니가 막 그런 게 아니고 그냥 형 그러니까 형들 입장에서는 너가 티셔츠 이런 거 입으면 형 이거 어깨 좁아 보이는 빛이 약간 이런 거 많이 물어보니까 형들이 맞아. 그거 자주 요즘 했으니까 혹시나 너 고민인 것 같아서 바로 그냥 떠올랐는데 야 빨리 찬이 형 가서 그딱어딱밤그콩 때려 빨리 됐어 나 운동할 거야 <웃음> 야 같이 하자 같이 하자 아 얘나 진짜 미안해 얘나 오늘 뭐 먹는다며 사줄게. 운지 말고 <웃음> 같이 먹 같이 하게 같이 하자. 아유. 좀 이따 밥 먹자. 아싸 아유, 껐네. 아유, 얘는 어깨 패드 사줄게. 같이 운동할 사람 생겼다. 아싸. 장난이고. 네 그래서 저희 무슨 얘기하고 있어요? 아 맞아요 제가 마무리 개정 표현. 아 부모님 근데 확실히 가까운 사람일수록 표현을 덜 하게 되거든요. 근데 그래도 표현이 필요한 것 같아요. 왜냐면은 음. 표현을 안 하다 보면은 정말 몰라요. 음. 이 사람이 안다고 생각할 수도 있겠지만 표현을 해야 됩니다. 사랑하면 아, 네, 네. 사랑한다고 표현을 해야 됩니다. 음. 부모님께 사랑한다고 자주 말씀을 드려야 되고 그리고 보고 싶다고도 자주 말. 제가 찔려서 하는 말이에요 지금 제가 부모님께도 자주 그러지 못해가지고 찔려서 하는 말이에요. 자기는 못해도 필요한... 남한테는 얘기 잘하죠. <웃음> 근데 저도 그래요. 아, 저도... 자기한테 하는 말이야. 맞아요, 여러분 그게 필요합니다. 네, 꿀팁 하나 드리자면은 왜 그런 것도 있대요. 녹음이나 막 사진 그런 거 찍어놓는 것보다 부모님의 모습을 이렇게 동영상으로 찍어놓으라고. 어, 아, 그 되게 좋은 말이네요. 그리고 그런 팁이 팁을 하나 또 인터넷에서 발견했습니다. 제가 음, 저는 제 폰에 아버지가 그 어머니랑 같이 등산하면서 음. <웃음> 춤추는 거 영상 있고요. 아, 아 그때 보여줬던 아, 거. 네. 어, 우리 스텝 장난 아니에요. 장난 아니에요. 네, 진짜. 정말로 음, 지금 휴대폰 이제 갤러리들을 보면 다그 자기 사진이나 친구 사진이 훨씬 많을 텐데 앞으로라도 이제 부모님과 함께 더 많은 추억을 보내시는 게 어떤지 싶습니다. 많이 네. 사진도 찍고 그렇습니다. 엄마 아빠 사랑해요. 엄마 아빠 사랑해요. 준아도 사랑해. 순이 둥이 사랑해. 아니 도리도 사랑해. 도리 귀여워. 맞아. 아니 스테이들이 나보다 도리를 더 좋아하는 것 같다니까. <웃음> <웃음> 아니야 형을 좋아하니까 형이 키우는 도리도 좋아하는 거야. 아니 걸 도리를 좋아해서 날 좋아하는 걸 수도 있어. 왜 그렇게 생각해? 어 유학생활이 너무 지쳐 어떡해요? 아또 유학생이죠? 지쳤었어요. 저도 한국에서 지쳤어. 22년째 유학하고 있는데. 저도 22년째 유학 중입니다. 아, 어, 22년 됐나? 오, 23살이에요. 지금요? 22년이야. 아, 그렇지. 어, 근데 23살이야? 어, 어. 우와. 나 22다. 
아 근데 형은 뭐 그렇게 생겼어 형은 한 스물 다섯 살까지 괜찮을 것 같아 아, 그래. <웃음> 어쨌든 유학생활이 너무 지친다고 <웃음> 보내주셨는데 사실 유학생활이 어떻게 이제 아무리 가족이랑 같이 있다 한들 또 이제 가족이랑 깨워서 살면 더 힘들겠지만 가족이랑 같이 산다 한들 어떻게 타지에서 나중에 적응을 하는 건데 어떻게 어 계속 행복할 수는 없다고 생각해요 저도 너무 이제 타지에서 내가 모르는 사람들과 내가 모르는 문화를 계속 겪다 보니까 너무 힘들었던 때도 많았고 그렇죠. 되게 많이 외로웠던 것 같은데 그럴 때마다 힘이 돼준 게 저한테는 노래를 만드는 작업이나 아니면 또 랩을 쓰는 작업이 되게 저한테 힘이 많이 됐었는데 여러분도 멋있다. 약간 꿈이 아니더라도 딱히 그쪽에서 자기를 위로할 만한 취미생활을 하나 찾는다면 그리고 어 그냥 그쪽에서 정말 전화 한 통하면 달려와 줄수 있는 친구 한 명만 있다면 정말 유학생활이 그래도 덜 힘들고 외로울 것 같아요 그죠, 그죠. 여러분들에게 항상 열심히 힘내라고 응원하고 있으니까 유학생활도 열심히 하고 한국으로 잘 네. 오셨으면 좋겠습니다 화이팅 하세요 저 네. 유학생활 하시는 분들 보면 되게 약간 존경스러운 마음이 저, 들더라고요 저, 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 부러워, 부러워요. 부러워요 부럽기도 한데 저가 만약에 유학을 간다 생각을 하면 은 사실 진짜 무서울 것 같아요 그죠. 네, 왜 타지에서 계속 혼자 생활을 해야 되는 것도 있고 혼자가 아니더라도 생활을 해야 하는 그런 두려움이 있을 텐데 그런 걸 극복하고 지금 유학을 하고 계시다는 거는 앞으로 무궁무진한 무언가를 할수 있다는 저는 의지가 네. 있다고 생각을 하기 때문에 네, 화이팅 하세요 화이팅 멋있다 근데 저 근데 저도 부모님이 학교 다닐 때 중학교 때쯤인가 초등학교 쯤인가 저희 뭐 사촌도 막 캐나다 있고 막 그러고 막 독일에도 있고 막 그러거든요 그래서 그런데 가서 유학 어떻게 했냐 했는데 난 도저히 못 가겠다 난 진짜 떨어진 게 너무 그치, 무서웠어요 그치. 가족들이 떨어진 게 너무 무서워가지고 못 가겠다 이랬는데 지금은 생각해보면 가는 것도 나쁘지 않았을 것 같기도 하고 그런 생각이 들어요 <웃음> 왜냐면은 되게 그때는 이제 꿈이 세계일주가 꿈이었거든요 음. 근데 또 가족들이랑 가는 건 괜찮은데 혼자 가기 또 무서우니까 음. 저 어리니까 그때 음. 저는 옛날에 꿈이 그거였어요 집에다가 보물지도 그러면 그거 찾으러 다녔거든요 아, 자기가 만든 보물지, 보물지도 <웃음> 그런 거야 아, 그런 적 있어요 다들 그런 적 있죠 애기 뜨니까 <웃음> 그냥 약간 옛날에 옛날에 있었죠. 난, 그죠. 옛날에 그냥 아무렇게나 지도 그려놓고 여기 어디쯤에는 뭐 보물이 있을 그래요, 거야. 그래요. 그게 순수한 동심이에요, 서창빈 씨. 저는 그거 있어요. 굳이 베란다에서 한번 잤어요. 잤다고요? 네. 베란다에 제 아지트를 만들어놨어요. 이불들을 아~ 이불들을 이불들을 이렇게 한세개네 개를 모아요. 모아가지고 꼭그 아늑한 공간 하나 만들어야 돼. 솔직히 그러면 기분 좋긴 해요. 뭔지 알죠? 아, 솔직히 나만의 공간. 아지트가 약간 하나 맞아요. 있으면 그냥 그쪽에 가만히 있어도 재밌긴 해요. 그 어렸을 때 엄마가 그러니까 이불을 빨아야 되잖아요. 네. 맞아요. 꼭 좋아하는 이불 하나씩 있지 않았어요. 근데 그빨 아, 때마다 너무 싫었던 거. 아 그래요? 네. 왜냐면 그거 그것만 듣고 자야 되거든요. 그랬어요? 그래요? 네, 전 진짜 좋아하는 이불이 있었어요. 노란색과 이불인데. <웃음> 진짜 그거 아니면 아무것도 못 했어요. 그래서 저 진짜 쇼파 갈 때마다 막 그런 거 들고 다니고 맨날 그랬어요. 아, 어디 가든 이불 가져야 돼. 아니 근데 어릴 땐 상상력이 엄청 풍부하다 보니까 그냥 어디야 한 곳에 한 5분 이상 있어 <웃음> 수만 가지 상상이 눈 앞에서 벌어지니까 그때는 <웃음> 이거 어릴 때니까 생각났는데. 베개들 사이에다가 볼펜 하나 꽂아놓고서 버스 열리는 거 알아? 어떻게 열리는지? 음. 버스 기사님들이 버스 열때 어떻게 하는지 알아? 그렇게 긴 막대기 같은 거를 이렇게 올리면 막 열리고 내리면 닫히고 막 그런단 말이야. 아, 아 뭔지 알죠? 이거 이거 이거. 이거, 이거, 이거? 어, 나 옛날에 버스 기사 그 분들 멋있어가지고 버스 기사 되겠다고 하면서 집 베개 이렇게 쌓아놓고서 볼펜 꽂아놓고. <웃음> <웃음> 어렸을 때니까. 베개, 어렸을 베개 때. 베개 사이에다가. 네. 어렸을 때니까. 동심이, 어렸을 때는 동심이. 재밌네. 우리 질문 하나 뽑아볼까요? 네, 뽑아보죠. 아, 스키즈가 먹는 걸 상당히 좋아해요. 먹으면 바로 눕고 싶은데 어떡하죠? 이것도 형이? 이거 약간 서창빈이다. 아, 한 마시, 한 마시. 어, 마실래? 아니야? 조금만. 먹으면 바로 눕고 싶은데 어떡하죠? 이 국면 어떻게 해야 되죠? 이건. 정말 힘들어요. 근데 네. 저도 먹으면 바로 넣는 스타일이라서 아니면은 너무 졸리죠. 아 아니, 고민 그 정답이 있어요. 근데 네, 나른해져. 애초에 누워서 먹으면 되잖아요. 넘어가요? 에, 아 그게 저도 가요? 아니 그게 아, 누워서 몸에 안 먹... 좋아요. 아니 그게 몸에 안 좋은 걸 떠나서 누워서 먹으면 여기 계속 걸려요. 저도 먹어봤거든요. 안 돼요. 안 돼요. 힘들어. 그러니까 아니 그거 <웃음> 그 이렇게 이렇게 해서 내려가요. 아 그러니까 나도 귀찮아서 누워서 먹어봤단 말이야. 네. 시켜서 오늘도 그렇게 먹어봤는데 힘들어 그래서 이해가 안 돼서 중간에 안 됐어요 아직 누워서 떡 먹기가 보통 쉬운 걸할 때마다 누워서 떡 먹기 이런 얘기를 하잖아요 되게 힘들어요 그렇죠, 그렇죠. 말이 안 되는 거거든요 엄청 힘들어요 가만히 앉아서 떡을 먹을 수가 없지 그 체합니다 여러분 
먹고 바로 두면 안 돼요. 엎드려서 먹으면 되지. 그래도 안 돼요. 엎드리면 아. 허리 안 좋습니다, 여러분. 우리 스테이가 좋은 방안을 추천해 주세요. 먹고 누우래요, 그냥. 그리고 역류성 식도염을 어쩌면 된다. 저그 연습생 때 항상 있었어요. 맨날 먹고 바로 자가지고. 그죠, 역류성. 아침에 공간을 낼수 있는데. 그죠. 맞아. 그것 때문에 목이 안 나오고 자주 그랬습니다. 나는 노래를 회사 들어오고 나서 해보니까 역류성 식도염 그런 거 몰랐단 말이에요. 네. 먹고 자도 뭐 되는 그랬는데. 다음 날마다 이제 먹고 자면은 노래가 안 되는 거예요. 맞아요. 뭔가 이렇게 여기가 아프고 쓰리고. 맞아 맞아 맞아. 위험하답니다. 네. 어쨌든 여기 누군지 찾아볼게요. 서창빈인 것 같지만 창빈이. 동이야? 네. <웃음> 아 힘들어요. <웃음> 힘들죠. <웃음> 진짜 먹으면 힘들죠. 힘들어요. 우리 스테이가 정말 주, 중요한 질문 하나 해주셨어요. 힘들어요? 잘하는 일과 좋아하는 일중 어떤 걸 택해야 아, 할지 고민이에요. 일이에요. 근데 또 현실적으로 반영했을 때 잘하는 일을 선택하는 게 맞을 때가 있어요. 그죠. 또 좋아, 근데 꼭 이런 말 하시더라고요. 그냥 모든 어른들 얘기를 들어보면 잘하는 걸 하는 것도 참 좋은 선택이었는데 좋아하는 걸 했으면 이것보다 지금 생활이 좀더안 좋아도 좀더 행복하게 지낼 수 있었을 것 같다라는 말을 하시더라고요. 근데 그거는 다 개인적인 차이인 것 같아요. 정말 맞아요. 좋아. 잘하는 걸 하면서 좋아하는 걸 취미로 하면 그, 그걸로도 만족을 하신다면 그렇죠. 그거를 선택해 드리고 싶지만 정말로 좋아하는 걸 하고 싶다고 하면 어, 저는 그냥 좋아하는 걸 하면서 이제 좀더 자기에게 행복감과 성취감을 안겨주는 게 훨씬 더 좋을 것 같다고 생각합니다 형들은 어떻게 생각해요? 저도 음, 생각을 했을 때 뭔가 잘하는 걸 해서 좋아하는 걸할수 있다면은 잘하는 걸 선택을 해서 하는 게 맞다고 생각하고 뭔가 잘하는 걸 해서 좋아하는 걸할수 없을 것 같다 그리고 잘하는 걸 하면서 뭔가 좋아하는 걸 선택 안한걸 너무 후회할 것 같다 싶으면 전 좋아하는 걸 해야 된다고 생각합니다 음. 좋아하는 걸 해야 되는 것 같아요 저는 좋아하는 걸 그리고 즐기면은 잘할 수 있을 것 같아요 뭐든지 즐기면은 맞아 맞아 어쨌든 힘든 일도 어쨌든 이렇게 있으면 즐기라고 하잖아요 피할 수 없으면 즐기라고 하는데 애초에 처음부터 조, 좋은데 좋아서 이거 계속 파, 좋은 파괴 되거든요. 파괴 되고 누구보다 열심히 하게 되고 하게 되는데 잘할 수밖에 없게 되는 것 같아요. 이게 소질이 없고 이런 맞아요. 거는 나중 아니 그건 나중에 가서는 정말 다 동대해진다고 생각하거든요. 맞아요. 그런 음. 다 자기가 발전해 나가고 하는 거에 따른 거라서 좋아하는 걸 선택하는 걸전 추천합니다. 형님, 저도 어, 어떤 걸 선택해도 진짜 후회할 것 같아요. 근데 뭘, 선, 뭘 선택하든 간에 맞아요. 후회 없는 결정. 네, 근데 후회 없는 어, 그나마 후회 없는 거라면은 저는 좋아하는 걸 해서 지금 당장은 뭐 이제 경제적인 생활에 뭐뭐 뭐 힘들지여도 힘들지라도 그걸로 인해서 계속 뭐 이렇게 실력을 쌓고 그러다 보면은 언젠가는 진짜 빛이 오는 것 같긴 해요. 맞아요. 네. 저도 그런 걸로 이렇게 네. 데뷔를 하게 되었고 네. 네, 그런 걸 보면은 진짜 한 번씩 기회를 오곤단 말이에요. 사람마다 맞아요. 무조건 오니까 그 기회를 잡으려면은 그냥 기다리는 것보다 자기가 좋아하는 걸 계속 하면서. 그 좋아하는 거에 대한 실력을 쌓고 뭐 이렇게 커리큘럼을 쌓다 보면은 네. 저는 그 일에서 성공할 수 있다고 생각을 합니다. 근데 항상 인기 있는 것 같아요. 그냥 쉽게 생각하면 잘하는 거라면 두 가지의 고민이 생기고 조, 좋아하는 거라면 한 가지의 고민이 생기는 것 같아요. 뭐 이제 자 좋아하는 걸 하면 한 가지의 고민은 모든 아무리 좋아하는 걸 계속해도 힘든 순간 한 번씩 꼭 와요. 그죠. 그게 이제 좋아하는 일을 했을 때 고민이고. 잘하는 일을 했을 때 고민은 좋아하는 일에서 했던 그 고민 플러스 그때 그냥 그거 할걸그 고민 그렇죠. 그두 개가 있으니까 그 고민이 덜 많은 쪽을 선택할 것 같아요 저라면 그러니까 음. 그냥 좋아하는 일을 한번 선택해 보시고 항상 언제나 슬럼프는 있는 거니까 맞아. 맞아. 좋아하던 일을 하더라도 네. 어쨌든 슬럼프는 오게 됩니다 네, 그 슬럼프 여러분 다잘 이겨냈으면 좋겠고 네, 그죠. 그리고 계속 더 앞으로 나아가면 되죠 맞아요 그리고 뭐 댓글 보니까 뭐 나이 얘기도 이렇게 나오시긴 하는데 무언가를 전문적으로 이제 하려면 11년 정도가 걸린대요. 그렇죠. 근데 만약에 백생생이라고 봤을 때 11년이면은 최소한 뭐 자기가 전문적으로 될수 있는 게 여덟 아홉 개는 된다는 소리잖아요. 그렇죠. 그렇게 따지면은 저는 나이 상관 없다고 생각합니다. 음. 자기가 좋아하는 거를 열심히 해서 전문적인 사람이 된다면은. 저희가 벌써 시간이 이렇게 되었는데 아 맞네요. 네. 이제 마무리를 지어야겠네요. 아이고 우리 스테이들이 오늘 이렇게 저희가 고민을 들어준 걸로 인해서 뭔가 좀 마음의 응어리가 좀 풀렸으면 좋겠는데 응어리죠. 
아무튼 여러분 오늘 고민 상담을 한번 해봤는데 여러분들 어떻게 재밌게 보셨는지 잘 모르겠지만 조금이라도 리민 형이 말했던 것처럼 응원이 좀잘 풀렸으면 좋겠고 형 어땠어요? 저도 좋았던 것 같습니다 사실 스테이 고민도 들었지만 저희의 고민을 펼쳐보면서 재밌었어요 셋이서도 얘기 하고 스테이도 여기 댓글 남겨주시고 하니까 어쩜 이런 고민을 이렇게 할수 있을까요? 부족해요 이럴 수 없네요 어쨌든 여러분들이 하는 고민이랑 저희가 하는 고민이랑 사실 별 다, 반 다를 게 없잖아요 그래서 맞아요. 항상 서로 이렇게 똑같은 고민을 하면서 서로 같이 방법을 찾아갔으면 좋겠고 오늘은 일단 여기서 시간이 좀 늦었으니까 마무리하는 걸로 하고 곧 있으면 저희가 또 미주 투어 가잖아요 그렇죠 그렇죠 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 여러분 미주 투어 많이 기대해 주시고 많이 응원해 주시고 어 저희도 재밌게 잘 갔다 올 테니까 여러분들도 많이 어 사랑해 주셨으면 좋겠습니다 네. 저희 한번 그럼 슬슬 인사드리고 가볼까요? 그렇죠 그렇죠 좋았습니다 자 오늘도 너무 재밌었고 오늘도 행복한 하루 잘 마무리 하시고 내일도 좋은 하루 되셨으면 좋겠습니다 자 인사드리겠습니다 하나 둘셋번 감사합니다. 감사합니다 스트레이 키셨습니다 네 스트레이 안녕 <웃음> 인사하세요? 뭔가 다 새로운 게 뭐가 있는 줄 알죠? 뭔가 <웃음> 새로운 게 있는 줄 알죠? 스텝업 오셨습니다 아, 스텝업 오셨습니다 네. 자 그럼 다 같이 다시 한번 하나 둘셋번 감사합니다 스트레이 키셨습니다 안녕히 계세요 빠빠